தோழர் லெனின் அவர்களுடைய நினைவாக அவருடைய சிலையை இன்றைக்கு திறந்து வைக்கக்கூடிய நிகழ்விற்கு நமது கட்சியினுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களும் மாநில செயலாளர் தோழர் கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் உள்ளிட்டு நம்முடைய தலைவர்கள் இங்கே வருகைதர இருக்கிறார்கள் இடைப்பட்ட இந்த நேரத்தில் நாம் சில கருத்து தலைப்புகளின் மீது கருத்துக்களை வழங்குவது என்று கட்சியினுடைய மாவட்ட குழு முடிவு செய்திருக்கிறது முதலாவதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட குழுவிற்கு புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திரிபுராவில் கீழே தள்ளப்பட்ட உடைக்கப்பட்ட தொடர் லெனின் அவர்களுடைய சிலையை திருநெல்வேலியில் உயர்த்தி பிடிப்பது என்பது இன்றைக்கு தமிழகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு காரியம் ஒரு செயல் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி லெனின் சிலையை நாம் நிறுவ இருக்கிறோம் என்று தொடர் பாஸ்கர் அவர்கள் ஒரு நாள் மாநில குழு கூட்டத்தின் இடைவேளையின் போது சொன்ன பொழுதே மனதிற்குள் நம்மை எரியாத ஒரு மகிழ்ச்சியும் உத்வேகமும் வந்தது அதே உணர்வு நம்முடைய கட்சி முழுவதும் மாநிலம் முழுவதும் தோழர்களிடத்தில் பரவி இருக்கிறது என்பதைத்தான் அது தலைவர்களில் இருந்து இன்றைக்கு துணைக்குழு உறுப்பினர்கள் வரை நம் அனைத்து பகுதி தோழர்களுக்கும் இந்த தோழர் லெனின் அவர்களுடைய சிலை நிறுவுவதை இது சிலையாக நாம் யாருமே பார்க்கவில்லை ஏதோ தோழர் லெனின் உயிர் பற்று நெல்லை மாவட்டத்தில் இங்கே வருகிறார் என்பது போன்று தான் நாம் உணர்கின்றோம் இந்த உணர்ச்சி என்பது மிக மிக முக்கியமானது உலக அளவில் காலனி ஆதிக்கத்தில் அடிமைப்பட்டு கிடந்த பல தேசங்களை விடுவிப்பதற்கு சோவியத் நாட்டிலே தொடர் லெனின் அவர்களுடைய தலைமையிலே நடந்த புரட்சிதான் அடிப்படை காரணமாக இருந்தது அந்த புரட்சியினுடைய வெளிச்சத்தில் இருந்துதான் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் உழைப்பாளி மக்கள் ஒன்றுபட்டு தங்களுடைய விடுதலைக்காக போராடி அவர்கள் நாடு நாட்டிற்கான விடுதலையை பெற முடிந்தது அப்படியான ஒரு ஒரு சோசலிச புரட்சியை நடத்திய தோழர் லெனின் அவர்கள் அவர்களுடைய நூல் உட்பட அவருடைய கூட்டங்களில் அவர்களுடைய உரை உட்பட இன்றைக்கு நாம் வாசித்து வாசிப்பது மட்டுமல்ல தோழர் லெனின் தான் உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சமாக நமக்கு முன்னால் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையிலே தான் எனக்கு இங்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்பது வர்க்க போராட்டமும் அடையாள அரசியலும் அநேகமாக அடையாள அரசியல் என்பது நம்ம வகுப்புகளில் நானும் வகுப்பு மாணவராக இருந்து தான் இதெல்லாம் கேட்டு குறிப்புகள்லாம் எடுத்தேன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச வேண்டும் என்று கட்சியினுடைய மாவட்ட குழு குறிப்பிட்ட பொழுது இந்த கடுமையான ஒரு பல பிரச்சனைகளை உள்வாங்கிய இந்த தலைப்பின் கீழ் எப்படி பேசுவது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பெரிய தயக்கம் என்பது இருந்தது அதுலேயும் நான் எழுதி வச்ச குறிப்பு வேற இப்போ பேக்கில் எங்கே வச்சுன்னு தெரியாமல் ஒரு மணி நேரமாக தேடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் முடியல அந்த குறிப்பை எடுக்கவே முடியல ஸோ இந்த மனப்பதற்றமும் சேர்ந்து வந்து ஒரு சுருக்கமாக சில கருத்துக்களை சொல்லி விடைபெறலாம் என்று கருதுகிறேன் அந்த குறிப்பு கிடைக்காததுக்காக மட்டும் அல்ல ஏற்கனவே பாஸ்கர் அவர்கள் எல்லாம் பதினைந்திலிருந்து இருபது நிமிடத்திற்குள் பேசி முடிப்பது நல்லது என்று நாம் இன்னும் அந்த காலங்கள் மாதிரி ஒரு நீண்ட நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உரையாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடைசியாக மைக் செட்டுக்காரரு எப்போ தொடர் முடிப்பீங்கன்னு அவர் கேட்க வேண்டிய நிலைமைகள்லாம் இருக்கு இன்றைக்கு சமூகம் மீடியாக்கள் அதே மாதிரி சமூக வலைத்தளங்கள் மனிதர்களினுடைய சிந்தனை செயல்பாடு வேலை ஓட்டம் ஓட்டம் என்பது தலைகீழாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இத்தகைய ஒரு சூழலில் இருந்து தான் நாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை நாம் வந்து புதிய பாணிக்கு புதிய முறைக்கு நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டியவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் தோழர் லெனின் அவர்களுடைய சிலை என்பது எங்கோ ரஷ்யாவில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த நம்முடைய கால பழைய காலம் மாறி அதை திருநெல்வேலியில் நிறுவ முடியும் என்று கொண்டு வந்ததே ஒரு புதுமையான நடவடிக்கை என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் திருநெல்வேலி மாவட்ட குழு ஒரு புதிய திசை வழியில் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அந்த புதிய திசை வழிகளின் பால் தான் நாமளும் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள கருத்துக்களை படார்னு சொல்லிட்டு மடார்னு இறங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது என்று பார்க்கிறோம் அடுத்த தோழர்களை இந்த அடையாள அரசியலை பற்றி தோழர்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ இந்தியா முழுசு நடந்துகிட்டு இருப்பது எல்லாம் ஒரு அடையாள அரசியல் கடுமையான அரசியல் 
மதுபெரியை பற்றி எனக்கு முன்னால் பேசிய தலைவர்கள் இன்னும் நம்ம பேசக்கூடிய தலைவர்கள் பேச இருக்கிறாங்க சகிக்கவே முடியாது அவர்களுடைய பேச்சும் செயல்பாடும் நம்ம வீட்டிலருந்து அமைதியாக போயிட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிளம்புவோம் ஆனால் எங்கேயாவது டிவி சேனலில் தமிழிசை ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா ஏகமாக டென்ஷன் ஆகி போயிடுது அப்போ அதில் பதறி அடிச்சு தான் நம்முடைய தலை அஜித்தே வெளியில் வந்து நான் எந்த கட்சிக்கு வரமாட்டேன் சாமி சத்தியமான்னு சொல்லிட்டார் அப்போது ஒரு ஒரு மத மதத்தை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இந்த மத அடையாள அரசியல் இருக்க இது இன்றைக்கு பேசப்பட வேண்டியது மதம் மட்டுமல்ல சாதி இனம் மொழி பாலினம் எல்லாமே அடையாளத்தை மையப்படுத்திய அரசியல் என்பது இந்த சமூக அமைப்பில் இந்த காலகட்டத்தில் உயர்ந்து நிற்கிறது எப்படி இந்த அடையாள அரசியல் வந்தது ஏன் சாதியை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் ஏன் மதத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் உலகமய சூழல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிற்பாடு உலகமயம் தனியார் மயம் தாராளமயம் என்ற கொள்கையை நடவடிக்கைகளாக இந்திய ஒவ்வொரு நாடும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற சூழல் வந்ததற்கு பிற்பாடு இந்தியாவில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்படுகிறது இந்துக்கள் மனசு புண்படும் லயோலா கல்லூரியில் இப்படி படம் வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படி படம் படம் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி அப் அவங்கள மட்டுமல்ல பசுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கொசுன்னு சொன்னால் கூட எங்கள் மனசு புண்படுத்திருச்சின்னு ஒரு கூட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணது பஸ் ஸ்டாண்டில் இப்படியான இந்த நிலையில் தான் நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் இருந்த ஒரு மசூதியை இடித்து விட்டு ஒரு மதத்தை சார்ந்த மக்களினுடைய மனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு அத்தனை பேர் கடப்பாறையோட நின்று இடித்து முழுங்கி கடப்பாறையவே முழுங்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் முழுங்கிய பிற்பாடு உருவானது தான் இந்த மத அடையாள அரசியல் அதற்கு பிற்பாடு தான் ராமருக்கு செங்கல்ல தூக்கு ராமருக்கு கோவில் கட்டணும் ராமருக்கு எங்க கோவில் கட்டுறது அங்கதான் கோயில் கட்டணும் ஏன் அங்க கோயில் கட்டணும் அங்கதான் ராமர் பிறந்தாரு ராமர் எங்க பிறந்தாரு மாணவர்களுக்கு வாதியார் கேட்கிறார் மாணவ ராமர் வயிற்றுல பிறந்தாருன்னு சொன்னா இவன் இந்துக்கள் மனசை புண்படுத்திட்டான் உங்க அப்பா யாருடா எங்க அப்பா கம்யூனிஸ்ட் அப்ப கம்யூனிஸ்டா அப்ப நீங்க எல்லாம் யாரு டீகாவா திராவிடர் கழகம் எல்லாம் யாரு இவர்கள் எல்லாமே கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் இவர்கள் இந்து மதத்தை அழிக்க பிறந்தவர்கள் என்று மதத்தை அடையாளப்படுத்தி அரசியல் படுத்தக்கூடிய சக்திகள் இந்தியாவில் தொண்ணூறுக்கு பிற்பாடு வர்றாங்க ஆகவே அன்றைக்கு தொண்ணூறுக்கு முன்னால் இருந்த ஒரே இந்தியா அதற்கு பிற்பாடு இந்த வகுப்புவாத உணர்வுகள் மதவாத உணர்வுகள் பல திசைகளில் பரவுவதற்கு அதை ஒரு அரசியல் களமாக பயன்படுத்தினார்கள் அது ஏதோ மசூதியை இடிக்கிறது அப்படிங்கிற சம்பவத்தோட முடியல நீங்க ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்துல வீட்டுல ஒரு முதியவரை அடித்து கொள்கிறது ஒரு கும்பல் அந்த வீட்டுல வந்து பசு மாட்டுக்கறி இருந்தது என்பது குற்றச்சாட்டு பின்னாடி அந்த சோதனைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த பிற்பாடு அது மாட்டுக்கறி எல்லாம் ஆட்டுக்கறி தான் வந்துருச்சு ஆனா அந்த முஸ்லீம் முதியவர் அடித்து கொள்ளப்பட்ட முதியவருடைய உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியல உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியல இந்த சம்பவத்திற்கு பிற்பாடு இது ஒரு சம்பவம் தான் ஆனா அது அங்கிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல இருந்து எங்க நகர்ந்து தெரியுங்களா நகர்ந்து 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 தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய முற்போக்கு சக்திகள் இன்னும் பல சக்திகள்லாம் சேர்ந்து ஏன் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா நீ என்ன செய்வவா அப்படின்னு தெருவிலையா வச்சு மாட்டுக்கறியை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பக்கத்துலயே ஒருத்தர் நீங்க என்னதான் இது பண்ணாலுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க கருத்தை கருத்தா சொல்லுங்கன்னு அவரு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ற நீ யாரப்பா நான் வந்து நான் வந்து அவகளும் இல்லை இவகளும் இல்லை அப்போ ஒரு படிக்காத ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு சிந்தனையில கூட மாடு என்பது பசு அது காலமாடா கூட இருக்கும் ஆனா அவரு சிந்தனையில பசு பசு என்பது என்ன அது இந்துக்களினுடைய புனிதமான கடவுள் ஆகவே புனிதமான கடவுளாக இருப்பதால் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மாட்டுக்கறி உண்ணக்கூடாது ஆகவே தான் மாடு வாங்குவதற்கே தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தான் மாடு வாங்குவதற்கே தடை சட்டம் மாட்டை இரண்டு ஏக்கர் வைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தான் விலைக்கு வாங்கணும் பால் கறப்பதற்காக மாடு வாங்கிட்டு போற ஆள் எல்லாம் மாட்டை அடிச்சு கொள்வதற்காக வாங்கிட்டு போவதாக சொல்லி பல முஸ்லீம் இளைஞர்கள் அங்கே படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் தமிழகத்தில் இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு மாடு கொடுக்கக்கூடிய ஆடு கொடுக்கக்கூடிய திட்டத்துக்கு போன கால்நடை ஐஏஎஸ் அதிகாரிய அடிச்சு உதச்சி தூக்கி ஜெயில தூக்கி போட்டாங்க அப்புறம் ப எடப்பாடி பழனிசாமி தான் போய் மீட்டுக்கிட்டு வந்தார் இப்படி ஒரு மாடு என்பது 
ஒரு ஒரு அடையாளம் அரசியல் அதில் மதம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இதன் காரணமாக ரம்ஜான் பண்டிகை கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைகளில் சிறுபான்மையை நடத்தக்கூடிய ஹோட்டல்கள் எல்லாம் அதிகாரிகள் வந்து சோதனை இடுவது இதன் காரணமாக அந்த வியாபாரம் வர்த்தகம் என்பது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மா ஆடு மாடுகளை அவங்க ஒரு வயதான காலகட்டத்தில் தோலுக்காக இறைச்சிக்காக அதை வியாபாரமாக வைத்திருக்கக்கூடிய தோல் பதனிடக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் தமிழகம் உள்ளிட்ட மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் இந்த தொழில் பல அந்நிய செலாவணி நாணயங்களை ஈட்டு கொடுக்கக்கூடிய இந்த தொழில் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நஷ்டம் இந்த தொழிலில் இருப்பவர்கள் யார் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஆகவே இதை ஒரு குறியீடாக வைத்த பிற்பாடு இந்த மாட்டிறைச்சி என்ற அந்த இலக்குக்கு பிற்பாடு அது தொழில் சார்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையாக எடுத்து அதை அவங்க பேசுவாங்க இது இந்தியா முழுசும் செய்திகளாக கருத்துக்களாக சாதாரண மனிதனுடைய சிந்தனைக்குள் போய் விழுகும் அப்படி விழுக வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அடையாள அரசியலினுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் அதுதான் இந்த லயோலா கல்லூரி நானும் தான் அந்த கல்லூரியினுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நான் போயிருந்தேன் கருத்தரங்கம் நம்முடைய தமிழ்நாடு முப்போ கழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கம் எல்லாம் வந்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு கருத்துரிமையை வலியுறுத்தக்கூடிய அந்த ஓவியர் கருத்துரிமையை வலியுறுத்தக்கூடிய ஓவியங்களை தான் வரைஞ்சிருந்தேன் இதுல இந்துக்களினுடைய மனம் புண்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி ஒன்றெண்டு படத்தை எடுத்து போடுகிற பொழுது இது நியாயம் இல்லையே என்று அம்பேத்கர் படம் போட்ட ஒருத்தர் வந்து கருத்து சொல்றார் அம்பேத்கர் படம் போட்ட ஒருத்தர் வந்து கருத்து சொல்றார் நான் நடுநிலையாளர் நான் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புல பாதுகாப்பு அமைப்புல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறவரு நான் என்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் லயோலா கல்லூரி இவ்வளவு மத வெறியா அப்படின்னு அவரு கருத்து சொல்றார் ஆகவே இந்த பழமைவாதிகள் எல்லோரும் எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞான யுக யுகமாக இருக்கக்கூடிய சமூக வலைத்தளத்தை கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நெட்ஒர்க் என்பது கருத்தை பிரச்சாரம் செய்வதுதான் அவர் ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டா நீ மோசமானவன் சொல்லிட்டா நீங்க எவ்வளவு நல்லவர்களாக இருந்தாலும் அந்த மோசமானவர் மோசமானவர் மோசமானவர்கள் பரவும் இப்படியான ஒரு மதத்தை அடையாள அரசியலுக்கு பாஜக பயன்படுத்துகிறது அவ்வாறு ஏன் பயன்படுத்துகிறது என்று பார்த்தால் அவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய மிக மிக பிற்போக்கான மக்கள் விரோத பொருளாதார கொள்கை இந்துக்கள் மனம் புண்படும் புண்படும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கூட்டினப்ப இந்துக்கள் மனம்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சாக்க ஆகா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூறு ரூபாய்க்கு போக போகுது கேஸ் சிலிண்டரு பிரதமர் மோடி வருவதற்கு முன்னாடி நானூறுவா இப்ப ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குன்னு இந்து ஏறி குதிச்சார இமயமலையில அப்ப விலைவாசி உயர்வு இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாத பிரச்சனை இன்னைக்கு அரசு தேர்வாணையம் இல்லாமல் தேர்வு எழுதாமல் யாருக்கும் எந்த வேலையும் கிடைக்காது யாருக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்காது ஆசிரியரா பொறியாளரா யாராக இருந்தாலும் அப்ப இப்படியான ஒரு கல்வியில் அதே மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பட்டியல் போட்டால் பொருளாதார ரீதியாக பாஜக அரசு இந்துக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கு பெரும் துரோகத்தை செய்திருக்கிறது இந்த குற்றச்சாட்டு இந்த விமர்சனங்களில் இருந்து தங்களை திசை திருப்புவதற்காக அதனாலதான் ஐயப்ப மலைக்கு போறாங்க ஐயப்ப மலையில போய் உட்கார்ந்துகிட்டு சாமி சரணம் ஐயப்பான்னு இவரு பாட்டு பாடிட்டு இருக்காரு உண்மையான ஐயப்ப பக்தர் நம்ம ஊர் காடுகள்ல இருந்து போறவரு ஐயப்பனுக்கானது எனக்குமானத பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்துருவாரு ஆனா இந்த ஐயப்ப மலையை விட்டு இறங்க மாட்டேன்ட்டாரு கடைசியா ஒரு பந்து போராட்டத்துல கேரள மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஐயப்பனா மாறி அடி கொடுத்த பிற்பாடுதான் இன்னைக்கு கைய கட்டிக்கிட்டு எல்லா ஐயப்பனும் இறங்கிருச்சு அப்போ கேரளாவில் ஒரு இடது முன்னணி அரசு வந்திருக்க கூடிய பிரச்சனையின் பால் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமா மக்களை நேசிக்க கூடிய ஒரு அரசு எப்படி செயல்பட்டது நீதிமன்றத்துக்கு போனாலும் இந்து மக்கள் மனதை புண்படுத்தலையா பினராய் விஜயன் இந்து மனசை புண்படுத்துறாரு அப்ப கோர்ட்டுக்கு போனவர் இந்து மனசை புண்படுத்தலையா தீர்ப்பு சொன்ன நீதிபதி இந்து மனசை புண்படுத்தலையா அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு பிணராய வந்து பிடிக்கிறாரு தினமலர் என்ன பிடிக்கிறாரு பிடிவாதம் என்றது பினராய்க்கு அப்போ ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையே ஒரு பினராய் 
பிடிவாதம் என்றதுன்னு சொன்னால் அப்போ நீதிபதி தீர்ப்பு நீ எப்படி பார்க்குற இந்திய அரசியல் சட்டம் உங்களை பத்திரிகைகளை ஊடகங்களை ஜனநாயகத்தினுடைய நாலாவது தூணுன்னு வச்சுருக்கு அந்த நாலாவது தூணாக இருக்க வேண்டிய நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கூச்சன் அச்சம் இல்லாமல் அச்சம் இல்லாமல் துளி கூட எழுதுறீங்க நீங்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சரை பார்த்து பினராயி விஜயனுடைய பிடிவாதம் என்றது அப்போ இந்திய அரசியல் சட்டம் அதை அமுல்படுத்தக்கூடிய அரசாங்கம் எப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து கொண்டு கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறது ஒரு பத்திரிகை நாடாளுமன்றம் நீதிமன்றம் இதானுங்க நாலு 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 அமைப்புகளும் தானே இந்திய நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தினுடைய தூண்கள் நீங்களும் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க உங்க பத்திரிகையில எல்லா மதத்தையும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாங்கி படிக்கிறாங்க ஆகவே இப்படி ஊடகங்களும் நாளேடுகளும் இப்படியான ஒரு அடையாள அரசியலுக்கு பின்னால் தாங்கள் நடுநிலையாளர்கள் போல காட்டு காட்டிக்கொள்கிறார்கள் எங்களுக்கு அவங்க மேலே எந்த குறையும் கிடையாது விமர்சனமும் கிடையாது ஆனால் இந்த அரசியலை கம்யூனிஸ்டர்கள் ஆகி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கேரள இடது முன்னணி அரசு மிக சரியாக புரிந்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த பெண்களை பூரா ஐயப்பனம் கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து அபிஷேகத்தில் கலந்துக்கணும்னு நாங்கள் சொல்லலை ஆனால் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை அமுல்வாக்குவதற்கு ஒரு அரசு என்ற முறையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வந்தது நினைச்சிருந்தா ஒரு சட்டத்தை போட்டு இன்னும் பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைகளை மேலே எடுத்திருக்க முடியாதா ஆனால் இடது முன்னணி அரசு ஒரு ஒரு நாள் கூட அதை செய்யவில்லையே இதுதான் முப்போக்கு ஆகவே எல்லா பெண்களும் போலான்னு ஒரு சட்டத்தை போடுறதுக்கு என்ன நேரம் ஆயிரும் தோழர் இஎம்எஸ் அவர்களிலிருந்து அங்கிருந்த தலைவர்கள் எல்லோரும் சொன்னாங்க என்னுடைய கொள்கையை மக்கள் மீது நான் திணிக்க மாட்டோம் அரசியல் வேறு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலில் மதம் என்பது உள்ள வரக்கூடாது இதைத்தான் தோழர் லெனின் சொல்லியிருக்கார் சோசலிச புரட்சிக்கு பிற்பாடு கூட இளைஞர்களிடத்தில் பெண்களிடத்தில் கம்யூனிஸ்டுகளிடத்தில் அவர் ரொம்ப சொன்னார் என்ன சொன்னார் மதமும் ஆன்மீகமும் கடவுளும் அவரவரது உரிமை அவங்க எந்த கடவுளை கும்பணுமோ கும்பிடட்டும் எந்த மதத்தில் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் அதை அரசு இதை செய் என்று சொல்லக்கூடாது சொன்ன தோட லெனின் சொல்றாரு ஆகவே எந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய மன உணர்வையும் கம்யூனிஸ்டுகள் புண்படுத்து புண்படுத்தினார்கள் என்ற என்ற செய்தியை கூட நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுனார் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அந்த மதத்தை அந்த ஆன்மீக உணவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அந்த உணர்வை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் அற்புதமான கம்யூனிஸ்டனுடைய நிலைப்பாடு அப்படி செய்தால் என்ன ஆகும் நம்முடைய என்னுடைய கோபதாபத்திலிருந்து ஏதாவது நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க அது மக்களுடைய ஒற்றுமைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் அரிசி விலை உயர்வுக்கு எதிராக வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கு எதிராக ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் பதிமூணு பேர் இறந்தார்களே துப்பாக்கி சூட்டில் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய மக்களை மது ரீதியாக பிரிவுபடுத்திவிடும் ஆகவே தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மத உணவு உள்ள மக்களிடத்தில் ஒரு நெருப்பு பற்றி கொண்டு எரியக்கூடிய இடத்தில் கவனமாக நாம் அந்த பிரச்சனையை புரிந்து கொண்டு கையாள வேண்டும் ஆகவே மக்களினுடைய அந்த உணர்வை புண்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் நம்ம நிலைப்பாடு ஆனா அது பாஜகவுக்கு நீங்க எப்படி சொன்னாலும் என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல நாங்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் நீங்கள் தான் திட்டம் போட்டு மாத சங்கத்தை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்கள் எல்லாரும் கைகோர்த்து மதுசுவரா நின்னாங்க இரண்டு பெண்கள் அந்த மலை மேலே ஏறினதுக்கு காரணமே உங்களுடைய அரசு தான் நம்ம எப்போ முடிவு பண்ணோம் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் வந்து நாற்பது வருஷம் ஆக போகுது ஆர்ப்பாட்டம் மறியலுக்கு திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு ஒரு ஐம்பது பேரை கொண்டு வர்றது பெரிய விஷயம் இந்த ஐயப்ப மலை போறதுக்கு எத்தனை தடவை கேரளாவுக்கு போயிருக்கிறோம் போராடி இருக்கிறோம் ஐயப்ப மலை ரொம்ப தூரமா நம்ம ரயில்வே துறையில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர் நம்ம எம்எல்ஏக்கள் போறப்ப கேட்பார் ஏன் நீங்க தனியாவே போறீங்க மற்ற கட்சியெல்லாம் அறுபது பேர் பின்னாடியே போறாங்க நம்ம கட்சியில கூட்டம் இல்லையா அப்படின்பாங்க நாங்க சொல்லுவோம் அறுபது பேர் வந்தா இன்னைக்கு ரயில் மறியலுன்னு அறுத்தோம் தண்டவாளத்தை தனியாருக்கு கொடுத்துட்டு எஞ்சின மட்டும் அரசாங்கம் தயாரிக்காத ரயில் கட்டணத்தை உயர்த்தாத பிரீமியர் தக்கலை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தக்கல்னு 
இன்னைக்கு வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டை ஏற்றாத என்று நாங்கள் மரியலுக்கு வந்துடுவோம் அறுபது பேர் கிடைச்சா ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நூறு பேர் கிடைச்சா மரியல் அதுக்கு தான் பயன்படுத்துவோமே தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தவே மாட்டோம் ஆகவே ராத்திரியோடு ராத்திரியா மூன்றரை மணிக்கு போனாங்க வந்தாங்க இல்லை ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல இருந்து தொலை நீங்க முப்போக்குவாதியா அப்படின்னு நம்மளையவே கேட்பாங்க ஏன் உனக்கு என்ன சந்தேகம் இல்ல நீங்க ஏன் சபரிமலைக்கு போகலன்னு என்ன கேக்குறாரு அப்போ இது சபரிமலைக்கு போனாதான் முற்போக்குன்னு ஒரு கூட்டம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கு ஏங்க புலராய் விஜயனே நேரடியா இளம் பெண்களை தலைமை தான் இங்க கூட்டிட்டு போலாம் இல்லைங்க அப்ப இவங்க யாரு இதையெல்லாம் தோழர் லெனின் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய உரைகளில் சமூகம் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்பதை சொல்லியிருக்கார் மறந்துடாதீங்க ஆகவே தோழர்களை நாம நம்முடைய குறிக்கோள் என்பது இந்த மத அடையாள அரசியலை உலகமய சூழலில் வேற எந்த கொள்கை அவங்களுக்கு கிடையாது வலவாசியை குறைக்க முடியுமா முடியாது மோடினால பாஞ்சு லட்சம் கருப்பு பணத்தை போட முடியுமா முடியாது மோடினால விவசாயிகளுக்கு தக்க விலை கொடுப்போம் சொன்னாரு ஒரு பைசா உயர்த்தி கொடுக்குமா முடியாது மோடினால மாற்று கொள்கையும் கிடையாது மக்கள் மீது நேசமும் கிடையாது அப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு செய்ய போறாங்க ஆகவே தான் இது மதத்துக்கு பின்னாடி ஓடு இவர் சாதிக்கு பின்னாடி ஓடிடுவார் இவருன்னு அவர் இல்லை சாதி அரசியல் அதுவும் வந்து உட்காரும் ஆகவே தான் இந்த மதம் ஜாதி என்ற அடையாள அரசியலை கம்யூனிஸ்டுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கோபதாபங்களில் இருந்து அல்ல மக்களை இன்றைக்கு தூத்துக்குடி மக்கள் சிவகாசியில் வறுமையில் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியல நாலு மாசமா பட்டாசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நாதி கூட போய் ஏறிட்டு பார்க்க முடியல ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய சிவகாசி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் இந்த செங்கொடியை பிடித்து கொண்டு அங்க தெருவில் நடந்தாக பாருங்க அறுபதனாயிரம் எழுபதனாயிரம் அதுதாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அடையாள அரசியலை உடைத்தறிவதற்கு வர்க்க போராட்டம் ஒன்றுதான் வழி என்று தோழர் லெனின் சொன்னார் பாருங்க அதுதான் இது அந்த சிவகாசியில் இருக்கக்கூடிய முதலாளி நாங்கள்லாம் முன்னாடி உங்களை என்னமோ நினைச்சோமுங்க நீங்க சங்கம் வச்சாக்க எங்க பொழப்பு போயிருமோன்னு நினைச்சோம் எங்க பொழப்பே போயிருச்சு உங்க சங்கத்தை தொழிலாளிகள் மட்டுமல்ல முதலாளிகளும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுதலை பெற்று கொடுங்க யாரு வர்றா முதலாளி இந்த முதலாளி யாரு அம்பானி மாதிரியா விஜயமல்லையா மாதிரியா இல்ல நம்ம ஊருக்கு அவர் தான் முதலாளி இழுப்பு என்னமோ ஒரு சொல்வாக பாருங்க அந்த பிரச்சனையை வேறு யாரும் வந்து எடுக்கவில்லை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிஐடி மட்டும்தான் செங்கொடியை பிடித்து தெருவில் போட இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்கோம் இவர் திமுக கரவேட்டி கட்டினவர் அதிமுக கரவேட்டி கட்டினவர் இந்த இந்துக்கள் மனசு புண்பற்றுமேனு அங்க ஃபயர் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க எச் ராஜா சிவகாசிக்கு போக சொல்லுங்க போக சொல்லுங்க பாப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கு வழிகாட்டி இருக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுவிக்கிறது நீ ஒரு மத்திய ஆட்சியில தானே இருக்கு அதிகாரத்துல இருக்க எங்க வழி கண்டு முடிச்சுங்க கொண்டு போய் ஃபேக்டரியை தர பார்ப்போம் வரமாட்டாங்க முதலாளிகளுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொள்கை அவர்களுடைய கொள்கை ஸ்டெர்லைட் ஆலை பதிமூணு பேரு இந்த பசுமை தீர்ப்பாணையை மட்டுமல்ல உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு பூட்டை திறப்போம் எடப்பாடி என்ன சொல்றாரு முதல்ல இந்த கூட்டம் திறக்கவே முடியாதுன்னாரு இப்ப அவர் கொடநாட்டு கொலக்கேசில் போய் மாட்டியிருக்கிறாரு அவர் கூட்டம் யார் திறப்பாங்க யார் உடைப்பாங்கன்னு யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது ஓபிஎஸ் அவருடைய கூடவே இருக்கிறவர் தலைமை தேர்தலே யாக நடத்துறாரு கேட்டாக்க சாம்பராடி போக வந்துச்சு நல்ல வேலை வீடு தீப்பிடிச்சு கட்டடம் எரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லாம போயிட்டாங்க அண்ணன் எப்ப சாமான் தின்ன எப்ப காலி ஆகும்னு இவரு இப்படி இருக்குது அங்கு தூத்துக்குடி மக்கள் பதிமூணு பேரை இழந்துட்டு நம்ம விகடனில் ஒரு விருது கொடுக்குறாங்க அந்த குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆறுதலாக அந்த விருது இருக்கட்டும்னு ஒருத்தர் கூட வந்து உட்கார்ந்ததிலிருந்து தேம்பி 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 அழுதுகிட்டே இருந்தார் கை நீட்டி அந்த விருதை வாங்க முடியல அந்த மனிதன் அந்த பெண்களினுடைய அழுகை அந்த கண்ணீர் சாதாரணமானதா அது என்ன வெறும் தண்ணியா அந்த விழாவில் கொஞ்சம் முன்னதாக வந்த தமிழிசை அந்த கண்ணீருக்கு பதிலே சொல்ல முடியல நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் கேட்டார் 
என்னுடைய நண்பர் கௌரி லங்கேஷ் என்ன கொடுமை குற்றம் செய்தார் என் வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐம்பத்தி மூணு வயசு பெண்ணை சுட்டு கொண்டு போட்டு போயிட்டீங்களே என்ன காரணம் என்ன குற்றம் செய்தார் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பகை இதுதான் இந்திய தேசமா தமிழச வாயா திறக்க முடியல இல்ல அங்கு நம்முடைய செங்குடி போராடி கொண்டிருக்கிறது எட்டு வழி சால அந்த விவசாயிகளை பூரா கிராமத்தோட லாக் பண்ணிட்டாங்க திருவண்ணாமலையிலிருந்து சேலம் வரை நாங்கள் நடந்தே திரும்பும்னு ரெண்டு நாள் காவல்துறையோட மல்லு கட்டி கட்டி இருந்த ஒரே கொடி செங்கொடியா இல்லையா பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்க இருந்தீங்க திருவண்ணாமலையில் இந்துக்கள் கிடையாதா சேலத்துல விவசாயிகள் இந்துக்கள் கிடையாதா எட்டு வழி சாலை இப்ப சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி வரைக்கும் பதினாறு வழி சாலை இருக்கிற விவசாய நிலத்தை பூரா எடுத்துருவாங்க அப்போ இத்தகைய போராட்டங்களில் இன்றைக்கு செங்கொடியை பற்றி தான் மற்ற கட்சிகள் வர வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அப்படியான தமிழகத்தினுடைய இந்த அரசியல் சூழலிலே தான் மேற்கு மண்டலம் கோவை ஈரோடு அங்கேயும் ஜாதி சங்கங்கள் இருக்கார் மீசிய முறுக்கணும் மேனிக்கும் ஒரு ஜாதி சங்கம் வச்சிருக்கிறார் ஹைவேஸில் ஒரு போட்டாவை போட்டு இந்த அண்ணன் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டால் இவர் தாங்க நம்ம சாதிக்கார் தமிழ்நாட்டில் வஉசி அவர்களிலிருந்து சுப்பிரமணியம் சிவாவிலிருந்து எல்லாம் அவங்க அவங்க ஜாதி காரங்க சங்கத்தில் போட்டாவை போட்டாங்க ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் விட்டாங்க பகத் சிங்க அவர் என்ன சாதினு யாருக்கு தெரியல பாவம் இல்லைன்னா அவர் நாடாரு நாயுடு செட்டியாரு பிள்ளையா பிள்ளைமாருன்னு அவங்க அரசியலுக்கு பயன்படுத்திடுவாங்க ஆகவே தான் தமிழகத்தில் விவசாயம் நொடித்து 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 கீழே கிடக்குது வாழ்க்கை தெருவில் கிடைக்கிறது திருவண்டு திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் ஒரு புதிய தொழிற்சாலை கிடையாது பூரா சீமக்கருவில் தொழிற்சாலை தான் முள்ளா மலர்ந்திருக்கு போய் பாருங்க இப்படி இருக்கிற மக்களில் நீ பிற்படுத்தப்பட்டவர் நீ தாழ்த்தப்பட்டவர் நீ ஏன் முதுகில் உட்காரு நாம் ஆண்ட பரம்பரை நமக்கு எதுக்கு இடஒதுக்கீடு இருபது வேணாம் பத்து வேணா நாம் ஆண்ட பரம்பரை சந்திர மண்டலத்திலிருந்து இறங்கியிருக்கோம் இப்படியா ஒரு அடித்தட்டில் பாமர மக்கள் மத்தியிலே அடையாள அரசியல் பூந்தால் என்ன ஆகும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அன்பு தோழர்களை இதற்கான தீர்வு இவர்களெல்லாம் ஒன்றுபடுத்தி இவையெல்லாம் இந்த சமூக அமைப்பில் இருக்கும் அதைத்தான் தோழர் எழுதி சொல்கிறார் இதை கண்டு அருவறுப்படைய முடியாது அவர் நம்மளை திட்டுவாரா போலி கம்யூனிஸ்டும் பார் இவர் முற்போக்குவாதி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்வார் நம்ம மதத்தை அழிக்க வந்தோம் பார் எல்லா வார்த்தைகளையும் எல்லா இழிவு சொற்களையும் கேட்டுக்கொண்டு பொறுமையாக சகிப்போடு நாம் உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டியது தோழர் லேனின் என்ற போர்வாள் செங்கொடி என்பதை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் வணக்கம்